স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজে নিয়মিত আয়োজন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি রোববার আমরা কথা বলি নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো পিরিয়ড ও মানসিক অবসাদ নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সাথে আছেন গাইনি বিশেষজ্ঞ ও ইম্পালস হাসপাতালের কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডাক্তার নিয়াজ টি পারভিন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে হ্যাঁ পিরিয়ডের ব্যাপারটা আমাদের দেশে এখনও অনেকটা ট্যাবুর মতো সবাই সবার সামনে আলোচনা করতে চায় না লুকোছাপার ব্যাপার এটাকে অনেকটা রোগ হিসেবে দেখা হয় এরকম অনেক ধরনের জটিলতা আছে এখনও পিরিয়ড নিয়ে স্বাভাবিকভাবে এখনও নেওয়া হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের যে বসন্তিকালে যে মেয়েদের পিরিয়ডটা শুরু হয় তারা খুব অস্বস্তিতে থাকে হঠাৎ করে তারা বুঝতে পারে না যে কি করবে তো নিজের শরীর নিয়ে তাদের মধ্যে একটা অস্বস্তি থাকে তো আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাই যে পিরিয়ডের বয়সটা সম্পর্কে যে কোন বয়সটাতে পিরিয়ডটা শুরু হয় সাধারণত আচ্ছা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে পিরিয়ড বা মাসিক এটাকে নারীর জন্য একটা ব্লেসিংস বা আশীর্বাদ স্বরূপ কারণ পিরিয়ডের মাধ্যমে কিন্তু একটা কিশোরী প্রথমে পূর্ণাঙ্গ নারীতে পরিণত হচ্ছে এবং এই পিরিয়ডের পিরিয়ডের মাধ্যমে কিন্তু একটা নারী মাতৃত্ব পাচ্ছে কাজেই এখনও আমাদের সমাজে যেটা আছে যে পিরিয়ডটাকে নিয়ে একটু লুকচুরি হাইডিংয়ের ব্যাপার আছে কিন্তু আমি মনে করি যেটা একটা মেয়েদের জন্য একটা ফেজালজিক্যাল ব্যাপার অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু এটা যেই বয়সে মেয়েদের মাসিকটা হচ্ছে অত্যন্ত টিন এজ বয়সে যেটা হচ্ছে তখনও একটা কিশোরী অত্যন্ত ম্যাচুর থাকে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সে এই জিনিসটাকে কারোর সাথে শেয়ার করতে পারে না কিন্তু আমার মনে হয় যে সবচেয়ে কাছের মানুষ যেটা একটা কিশোরী মেয়ের মা বা পরিবারে যারা আছে তাদের কিন্তু উচিত যে মেয়েকে আগে থেকেই এই ব্যাপারটা একটু মানে ইনফর্ম করে যে তার শারীরিক পরিবর্তন আসতে পারে কিভাবে শুরু হবে এবং কিছু কিছু পরিবর্তন আগে থেকে হয় তো সে যদি এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে কিছু একটা জানে তাহলে কিন্তু সেই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো ভয় বা শঙ্কা বা লোকচুরি কিছু ব্যাপার থাকবে অনেক দেশে বা কমিউনিটিতে কিন্তু এটাকে সেলিব্রেট করা হয় আমার মনে যে এখন সেই যুগটা নেই প্রতিটা মায়েরই উচিত যে এখানে মেয়ে আছে তাকে আস্তে আস্তে তাকে সেই ব্যাপারটার জন্য প্রিপেয়ার করা শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে সোশ্যাল সেভাবে প্রিপেয়ার করা কাজে সে যাতে খুব ইজিলি নিতে পারে এবং ওই সময়টা তাকে যাতে সুন্দরভাবে যেতে সে এটা ট্যাকেল করতে পারে কোন বয়সটাতে তাহলে বয়সের সীমানাটা কত বয়সটা সাধারণত হয়ে থাকে যে রেঞ্জ যদি আমি বলি দশ থেকে ষোলো বছর পনেরো ষোলো বছরের মধ্যে হয়ে থাকে তো অ্যাভারেজে দেখা যায় যে এগারো বারো তেরোর মধ্যে হয়ে যায় কিন্তু মানে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে এই পিরিয়ডটাকে আমরা যেটা বলে থাকি মেডিকেল টার্মে ম্যানার কি মিনিস্ট্রেশন যেটা এবং এটা এই পিরিয়ডটা হয়ে থাকে মেয়েদের একটা পিউবার্টেল এইজের মধ্যে পিউবার্টেল কিন্তু বয়সটি হ্যাঁ বয়সন্ধির সময় এবং পিউবার্টি কিন্তু আরও কিছু চেঞ্জ আছে শরীরে প্রথম যেটা হয়ে থাকে হয়তো নয় বছর থেকে হয়তো মেয়েদের পরিবর্তন কিছু হরমোনাল চেঞ্জের জন্য কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে যেমন প্রথমে যেটা ব্রেস্ট কিছুটা ডেভেলপমেন্ট হয় তারপর হচ্ছে মেয়েদের কিছু হেয়ার গ্রোথ হয়ে থাকে পেভিক হেয়ার এক্সিলারি হেয়ার এবং একটা মেয়ে ছোট একটা কিশোর মেয়ে হঠাৎ করে দেখা গেলো যে সে একটু লম্বা হয়ে গেছে হঠাৎ করে সে মানে লম্বা হয়ে যাচ্ছে বডিটা একটু ওয়েট গেইন হয় তো এই চেঞ্জগুলো কিন্তু আসে দেখা যায় যে ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্টের দু থেকে তিন বছরের মাথায় কিন্তু পিরিয়ডটা শুরু হয়ে যায় কাজে একটা মা কিন্তু এভাবে তাকে প্রিপেয়ার করতে পারে যে শি ইজ গোয়িং টু স্টার্ট পিরিয়ড হ্যাঁ সব কিছু মিলিয়ে তাকে এভাবে ই করতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে যে মানে ওই সময়টাতে তাকে কাউন্সিলিং এর আদর্শ কাউন্সিলিং এবং আরো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়েট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার ডায়েট যদি না হয় তাহলে দেখা যায় যে অনেক বাচ্চা কিন্তু হাইটে বাড়ছে না হ্যাঁ একদম হঠাৎ করে পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে তার নিউট্রিশন পুষ্টি এটা যদি সাফিসিয়েন্ট না থাকে বাচ্চাটা কিন্তু হাইটে লম্বা হবে না এবং পিরিয়ড হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আর একটা বাচ্চা কিন্তু হাইট তত বেশি বাড়ে না এই জন্য প্রতিটা মায়ের উচিত ওই পিউবার্টি লেজে বাচ্চা নিউট্রিশনের দিকে পুষ্টির দিকে স্পেশাল ভাবে মানে নজর দেয় আচ্ছা পিরিয়ড অনেক সময় আপনি বলছিলেন যে দশ নয় থেকে ষোলো বছর কিন্তু অনেকের এর মানে এর পরেও শুরু হয় মানে দেরিতে হওয়ার কারণটা কি এটা মানে কোনো সমস্যা কি না আচ্ছা যেটা বলেছি দশ থেকে ষোলোর মধ্যে হয়তো আমরা শুরু হতে পারে কিন্তু যদি দেখা যায় যে অনেকের ষোলো বছরের পরেও পিরিয়ড শুরু হয়নি যেটাকে আমরা বলে থাকি প্রাইমারি অ্যামেরিয়া তো সেই সময় কিন্তু আমাদের পুরো মানে ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে হবে যে কি কারণে তার পিরিয়ডটা শুরু হচ্ছে না 
পনেরো ষোলো বছর যদি ক্রস করে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ইনভেস্টিগেশনে যেতে হবে তো এর মধ্যে বিভিন্ন কারণ হতে পারে দেরি হওয়ার কিছু কারণ থাকতে পারে হয়তো নিউট্রিশনটা আন্ডার নিউট্রিশন আছে বা তার জেনেটিক্যালি বা ফ্যামিলিয়ার হ্যাঁ হয়তো ফ্যামিলিতে মায়ের বোনের হয়তো দেরিতে শুরু হয়েছে সেক্ষেত্রে তার হতে পারে বা নিউট্রিশনটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর নিউট্রিশনের দেরি হতে পারে কিন্তু একদমই যাদের হচ্ছে না ষোলো বছর হয়ে গেছে তারপরেও হচ্ছে না সতেরো বছর আঠেরো বছর হয়ে সেটা কিন্তু একটা চিন্তার কারণ যেটাকে আমরা প্রাইমারি আমরা বলে থাকি এবং এটার বিভিন্ন কারণ হতে পারে কিছু হয়তো জরায়ুর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে বা হয়তো জরায়ু ট্যাপসেন্ট আছে বা অন্য কোনো ক্রোমোজমাল কোনো প্রবলেম আছে বিশেষ কোনো হরমোনাল প্রবলেম আছে কাজে এগুলো কিন্তু থরলি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে ষোলো বছরের মধ্যে যাদের পিরিয়ড না শুরু হবে তারা কিন্তু অবশ্যই ডক্টর দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন পরিবারে যারা আছে সবাইটাকে ফিজোলজিক্যাল ভেবে সবাই তাকে সাপোর্ট দেবে সবাই এগিয়ে আসবে কোনো প্রবলেমে তো যেটা হয়েছে পিরিয়ডের সময় পেন এটা কিন্তু একটা খুব স্বাভাবিক উপসর্গ একটু পেন হতেই পারে হয়তো এটা হয়ে থাকে হরমোনাল চেঞ্জের জন্য যে হরমোনাল ইম্পায়ন্স যেটা হচ্ছে সেটার জন্য হয়ে থাকে একটু পেন কিন্তু পেনটা যদি খুব বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি যে যে পেনের জন্য সে হয়তো স্কুলে যেতে পারছে না কাজে যেতে পারছে না সেটা কিন্তু আমাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে যে কোনো কারণ আছে কিনা সাধারণত দেখা যায় সামান্য পেন এটা হরমোনাল চেঞ্জের জন্য হতে পারে কিন্তু বেশি পেন হলে অনেক সময় আমাদের কিছু প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনের জন্য হতে পারে যেমন অ্যান্ডোম্যাট্রিওসিস বা পেলভিক ইনফ্যাকশন এই ধরনের কারণে হতে পারে তা আমার মনে হয় এই জন্য তাকে একটু সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট তাকে একটু নিউট্রিশনটা মেনটেন করা এবং আমরা একটু পেন কিলার দিতে পারি যেমন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ বা অ্যান্টিসপাসমেটিক ওষুধ বা ম্যাফিনামিক ওষুধ এই ওষুধ দিয়ে যদি সে ভালো হয়ে যেতে ভালো কিন্তু যদি সেটাতে রিলিভ না হয় তাহলে মনে হয় কোনো গাইনোকোলজিস্টের সাথে কনসার্ট করে দেখতে হবে যে আদার কোনো প্রবলেম আছে কিন্তু অবশ্যই মানে প্যারাসিটামল খেলেও সেটা যেন হচ্ছে কিছুকে তত্ত্বাবধান অবশ্যই হ্যাঁ তেরো বছর বয়সে কি পিসিএস এর কোনো মানে সম্ভাবনা থাকে কি না পিসিওর এটা হচ্ছে একটা পলিসিস্টিক ওভারেন ডিজিজ এটা কিন্তু তেরো বছর বয়সে এটা পিসিওর পিছনে যে কারণটা হলো হরমোনাল চেঞ্জ যেটা মানে মেল হরমোনের পরিমাণ আমাদের বডিতে হয়তো বেড়ে যাচ্ছে এবং এটার পিছনে একটা কারণ থেকে যদি যদি কিছু এটা যদি অতিরিক্ত মোটা হয় ওভেস যদি হয় ওভেসিটির সাথে কিন্তু সেটা হতে পারে এবং এসে এই সময় দেখা যায় যে হয়তো ওর একটু হেয়ার গ্রোথ একটু বেশি হচ্ছে অনেক বেশি মুটিয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওভারিতে পলিসিস্টিক ওভারি প্রবলেম হতে পারে এবং পলিসিস্টিক ওভারি যে প্রবলেমটা হয়ে থাকে সাধারণত দেখা যায় পিরিয়ডটা খুব মানে ইরেগুলার হয়ে যায় তাতে অনেক দিন পর পর পিরিয়ড হচ্ছে যেটা আমাদের সাইকেল যেটা আছে প্রতি মাসে একবার করে পিরিয়ড হবে টোয়েন্টি এইট ডেজ পরে এবং টু থেকে সেভেন ডেজের মতো থাকতে পারে দু থেকে সাত দিনের মতো কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে হয়তো দু মাস তিন মাস পর পর পিরিয়ড হচ্ছে এবং হয়তো মাত্র একদিন দুদিন পিরিয়ডটা হচ্ছে মানে পরিমাণটা খুব কমে যায় আচ্ছা এটা নিয়ে নিশ্চয়ই শুনবো আমি আরও আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন ওয়ালাইকুম সালাম জি আমি সাইন বলছিলাম ঢাকা থেকে জি বলুন আমার সমস্যা হচ্ছে আমি গত দেড় বছর আগে বিয়ে করেছিলাম বাট পাঁচ মাস হবে এরকম হবে পিওর হচ্ছে না এর জন্য আমি হোমিওপ্যাথি কিছু ডোজ খাওয়াইছিলাম সেটা তো কাজ হয়নি এটার জন্য আমাকে সমাধান দিল প্রেগনেন্সিতে বিষয়টা ওটার আমি অনেকবার টেস্ট করাইছি টেস্ট করাতে কোনো রেজাল্ট আসেনি ওটা পজিটিভ কোনো রেজাল্ট আসেনি मेरे <laughs> थायरएड प्रोलिटिन 
আরেকটা আছে যেটা পিসিও আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম পিসিওতে কিন্তু মেল হরমোনটা বেড়ে যায় বা প্রপোশনটা মানে একটু মানে ইরেগুলার হয়ে যায় সেই কারণে কিন্তু হতে পারে আমাদের ওভারেতে দেখা যায় চারিদিকে সিস্টেম তো হয়ে যায় সে কারণে অনিয়ম হতে পারে তো উনি বলেছেন ওয়েটটা ঠিক আছে তো সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে তাকে একটু গাইনোকোলজিস্ট ঠিক আছে যে হরমোন প্রোফাইল এগুলো সব কিছু করিয়ে নিয়ে দেখতে হবে যে অন্য কোনো প্রবলেম আছে কিনা তারপরে সাধারণত আমরা হয়তো কোনো পিল জাতীয় কিছু বা হরমোন জাতীয় কিছু দিয়ে পিরিয়ডটা রেগুলার করে তারপর আমরা প্রেগনেন্সির জন্য মানে যথাযথ অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি আচ্ছা আচ্ছা নিশ্চয়ই পারবেন আমাদের তার একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন মেয়েদের আর কোন চেঞ্জ আছে যেমন ব্রেস্ট কিছু ডেভেলপমেন্ট হয় বাচ্চাটি একটু লম্বাতে বাড়ে ওজন বেড়েছে অন্য ধরনের সবকিছু স্বাভাবিক আছে না 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 সবকিছু ঠিক ঠিক সবকিছু ঠিক আছে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তো এই যে প্রশ্নটা আমরা করছিলাম যে 16 এর মধ্যে যদি পিরিয়ড না হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই ইনভেস্টিগেট করতে হবে যে মানে কস কি আছে অনেক ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে হ্যাঁ তো উনি যেটা বলেছে ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তারপর বাচ্চাটা লম্বাও হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে অন্য হরমোনটা কাজ করছে কিন্তু এমন হতে পারে যে ইউট্রাস যেটা ইউট্রাস হয়তো প্রপারলি ডেভেলপ হয়নি অনেক সময় দেখা যায় যে ইউট্রাস আমাদের ভ্যাজেনা যেটা বলে দিই এমপারফেক্টেড হারমেনের জন্য হয়তো প্যাসেজটা যে পদ দিয়ে ব্লিডিংটা হবে সেটা হয়তো কোনো অ্যানাটমিক্যাল কারণে হয়তো বন্ধ আছে হ্যাঁ বা মানে অ্যানাটমিক্যাল কোনো জ্বরের কোনো জন্মগত ত্রুটির জন্য সেটা হতে পারে কাজেই আবার হতে পারে কিছু হয়তো আমাদের যে আমাদের ক্রোমোজোমাল প্যাটার্ন যেটা ক্রোমোজোমাল প্যাটার্নটা অনেক সময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সব কিছু মানে হচ্ছে ফিমেলের মতো কিন্তু তার ক্রোমোজোমটা হয়তো মেল টাইপের আছে সে কারণে কিন্তু আপনার আমার এরকম হতে পারে তা আমার মনে হয় যে যেহেতু বিশ বছর হয়ে গেছে যথেষ্ট সময় পার হয়েছে ওনার কিন্তু অবশ্যই গাইনোকোলজিস্টের কাছে যে একটা আল্ট্রাসাউন্ড করে কিছু হরমোন প্রোফাইল করে দেখে নিতে হবে কোথায় কারণ এবং যদি সেটা ট্রিটেবল কজ হয় অবশ্যই মনে হয় যে মানে এটা ট্রিট করলে হয়তো দ্রুতই ডাক্তারের কাছে যাওয়া অবশ্যই যাওয়া উচিত এমনি বিশ বছর বয়স হয়ে গেছে নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয় আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন সঙ্গে <laughs> থাকুন দেখছেন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি পিরিয়ড ও মানসিক অবসাদ নিয়ে আমার সাথে আছেন গায়নী বিশেষজ্ঞ ও এমবাস হাসপাতালের কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডাক্তার নিয়েজ টিপারভিন নিয়েজ টিপারভিন আমাদের একজন দর্শক ফোন দিয়েছেন তার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি বলছেন যে তার আরও চার পাঁচ বছর আগে মেনোপজ হয়ে গেছে এখন এটাকে কি আপনারা স্বাভাবিক মেনোপজ হিসেবে ধরবেন কি না এটা নিয়ে উনি উদ্বিগ্ন আছেন আচ্ছা সাধারণত মেনোপজটা ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটির মধ্যে হয়ে থাকে হ্যাঁ কিন্তু ফর্টির আগে যদি হয়ে থাকে তখন আমরা সেটাকে প্রিমেচিওর ম্যানোপোজ বলে থাকি তো ওভারিয়েন কোনো হয়তো ওভারিয়েন রিজার্ভটা কমে গেছে এর জন্য হতে পারে বা অন্য কোনো মেডিকেল রিজার্ভ জন্য হতে পারে কিন্তু তার যদি স্বাভাবিক সব কিছু থাকে ম্যানোপোজ যে সিমটম গুলো সেগুলো যদি খুব বেশি এক্সেসিভ তার জন্য প্রবলেমস মানে ক্রিয়েট না করে তাহলে কিন্তু এটা নিয়ে বদল করে কিছু নাই হ্যাঁ কিন্তু থার্টি ফাইভের আগে যদি হয়ে যায় তখন আমরা অনেক সময় ইনভেস্টিগেশন করি দেখি যে কেন সেটা হয়ে গিয়েছে আগে প্রিমেচুর ম্যানোপোজ বলে থাকে কিন্তু ওনার যেহেতু ওই চার পাঁচ বছর আগে হয়ে গেছে এখন যদি তার অন্য কোনো প্রবলেম না থাকে ম্যানোপোজের সিমটমগুলো যদি বেশি না থাকে তাহলে অরিডোর কিছু নাই এটা কিন্তু পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করতে পারি উনি যেটা বলছে ওনার বোনদের এখনও হয়নি তো এটা একটা রেঞ্জ আছে তা আমার মনে উনি ওনার যদি হটফ্লট যদি ম্যানোপোজের যে সিমটমগুলো হয় বা ইউনির প্রবলেম 
বা হচ্ছে তার কার্ডিয়াক মানে হাইপারটেনশন এগুলো একটু চেকআপ করিয়ে নিয়ে যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে মানে প্রচন্ড গরম লাগে হঠাৎ করে হ্যাঁ হঠাৎ করে হরমোনটা কমে যাওয়ার জন্য এই বডি লাই চেঞ্জ গুলো হয় তো এগুলো যদি সিম্পটম না থাকে বা তার ফ্যামিলি যদি কমপ্লিট থাকে ছেলে মেয়ে সবকিছু থাকে তাহলে অরেড হর কিছু নাই কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে 30 এর আগেও হয়ে যাচ্ছে হয়তো তার ছেলে মেয়ে হয়নি সেই সময় ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম আছে এখানে আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে ধরেন শারীরিক কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এই মেনোপজ বন্ধ হয়ে গেলে তো অনেক ধরনের হরমোনাল সিক্রেশনও বন্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে নিয়মিত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকাটা ভালো কিনা বা কি ধরনের সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে হ্যাঁ ওই যে মেনোপজের যে সিম্পটম গুলো আমাদের বডিতে যে এস্ট্রোজেন হরমোন আছে হরমোনটা হঠাৎ করে কমে যাচ্ছে বা একদমই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য হরমোনের যে চেঞ্জগুলো হঠাৎ করে গরম লাগছে যেটাকে আমরা হট ফ্লাড বলে থাকি তারপরে ইউরিনারি কিছু প্রবলেম হ্যাঁ সেক্সুয়াল কিছু মানে প্রবলেম ডিফিকাল্টি তারপরে হচ্ছে বোন পেন হতে পারে এবং আগে আর্লি মেনোপোজ হয়ে যাওয়ার জন্য তার কিন্তু অস্টিপোরোসিস যাতে হতে পারে স্টুজেন্ট কমে যে বোন মানে লস হতে পারে তো এই প্রবলেম আবার কিছু কার্ডিওভাস্কুলার কিছু হার্টের প্রবলেম তাড়াতাড়ি হতে পারে যেটা হরমোন ডিফিসিয়েন্সের জন্য তো ওনার জন্য আমার যেটা অ্যাডভাইস থাকবে যেহেতু তার একটা আর্লি মেনোপোজ হয়ে গেছে তার মানে ক্যালসিয়ামের দিকে খেয়াল রাখতে হবে তারপরে পেইন যদি থাকে পেইনের জন্য পেইন কিলার খেতে হবে আর তার যদি মেনোপোজাল সিমটমটা খুব বেশি হয় তাহলে কিন্তু তার কোনো গানোকোলজিস্টের সাথে কনসাল্ট করি সে এই চারটি জাতীয় আমাদের যে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি যেটা সেটা নিতে পারে এগুলো তার আর লাইফস্টাইলটা তাকে অবশ্যই মেনটেন করতে হবে ওজনটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে নিয়মিত এক্সারসাইজ এবং একটা লাইফলি লাইফ লিড করলে যদিও তার আগে হয়েছে সেটা হয়তো তাকে কোনো এফেক্ট করবে না এফেক্ট না করলে আসলে টেনশন সেটা টেনশন করার কিছু নাই ডাক্তার নিস্ট ভাবিনা আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন জি আমার নাম হচ্ছে জামান আমি উত্তর থেকে বলছি জি জামান বলুন আমার স্ত্রী যে ব্যাকটেরিয়া শুরু হওয়ার আগে রক্তে খুব ব্যথা হয় এবং লিপিড ও ব্যথা হয় এটা কেন হচ্ছে এটা সমাধান করতে হবে বলতেন जमान प्रश्न उत्तर दिए যে ওনার ওয়াইফের 41 বছর বয়স এই যে ডিসিপ্রেশন ডু ব্রেস্ট ব্যথা ব্রেস্ট ব্যথা হতে পারে তো এই সিমটমটা কিন্তু এটাকে আমরা প্রিমেনস্ট্রাল টেনশন বলে থাকি প্রিমেনস্ট্রাল সিনড্রোম এই পিরিয়ডের তো সময় একটু হরমোনাল চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের হরমোন লেভেলগুলো ওঠানামা করছে তো এটার জন্য কিন্তু অনেক সময় ব্রেস্ট একটু কনজেশন হয় এটা পেইন হতে পারে এই আগ বয়সে একটু বেশি হয়ে থাকে আরো কিছু প্রবলেম হয় একটু ভমিটিং টেন্ডেন্সি বমি বমি ভাব তারপরে একটু মানে মানসিক ডিপ্রেশন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এটাও কিন্তু এই সময় হতে পারে তো এটার জন্য আমরা সাধারণত একটু সিম্পটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি হয়তো তাকে একটু পেইন কিলার ব্রেস্টের জন্য পেইন কিলার বা একটা হট কম্পেশন হ্যাঁ বা একটা হরমোন দিয়ে থাকি কিন্তু তার ব্রেস্টে যেহেতু পেন বলেছে আদার মানে ব্রেস্টে কোনো ব্রেস্টে আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড আছে ম্যামোগ্রাফ আছে এগুলো করে দেখে নিতে হবে যে ব্রেস্টে আদার কোনো প্রবলেম আছে কিনা কিন্তু এখন তো ব্রেস্ট ক্যান্সারও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেহেতু ব্রেস্ট রিলেটেড এই সিমটমটা যদি নতুন করে শুরু হয়ে থাকে তা আমার মনে হয় যে এই সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট যদি কিউর না হয় তাহলে একটু গাইনোকোলজির সাথে কথা বলে একটা ব্রেস্টের আল্ট্রাসাউন্ড বা ম্যামোগ্রাফ করে নাও বেটার যে ব্রেস্টে আদার কোনো প্রবলেম আছে কিনা আচ্ছা এরপরে বগুড়া থেকে আমাদেরকে মো ফোন দিয়েছেন তিনি বলছেন যে পিসিএসের টেস্টে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তো এটা নিয়ে যে সমস্যাটা সেটা পিসিএসের কথা আমরা আগেও ডিসকাস করেছি যে পিসিএস এমন একটা কন্ডিশন যেটার জন্য পিরিয়ডটা অনিয়ম হয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা মুটিয়ে যাচ্ছে এবং ইনফার্টিলিটি যেটা বন্ধত্বের মতো প্রবলেমটা হচ্ছে হ্যাঁ এবং এটা পিছনে কারণ হচ্ছে যে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স তো সে যদি ওভারওয়েট থাকে তাকে ওয়েট কন্ট্রোল করতে হবে 
তার ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে হবে যে দ্য হরমোনের আদার কোনো প্রবলেম আছে কিনা তারপরে এখানে দেখা যায় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকে মানে پیشنটা কিন্তু ইন ফিউচার সে ডায়াবেটিসের মানে ঝুঁকি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করে থাকি ওয়েটটা কমাতে বলি আর পিরিয়ডটা যেহেতু তার বলছে যে অনেক অনিয়ম সেই ক্ষেত্রে যেহেতু সে প্রেগন্যান্সিও চাচ্ছে না এখানে আইদার তাকে আমরা প্রোজেস্টোরন হরমোন দিতে পারি অথবা কন্ট্রাসেপটিভ পিল দিয়ে পিরিয়ডটা রেগুলার করতে পারি পিরিয়ড পিল দেওয়াতে তার পিরিয়ডটা একটু রেগুলারও হবে প্লাস তার কন্ট্রাসেপটিভের কাজ হবে ইন দি মেইন টাইম সে ওয়েটটা কমালো একটু অ্যান্টি ইনসুলিন ড্রাগ খেলো এবং তারপর সে प्रिपरेशन নিয়ে হয়তো প্রেগন্যান্সির জন্য ট্রাই করলো আচ্ছা ডক্টর নিয়াস ডিপার্টমেন্ট আমাদের আরেকটা বিরতি সময় হয়ে গেছে দর্শক রিগাল ফার্নিচার এর বিরতিতে সমাধান সূত্র আরো একটা বিরতি নিচ্ছে সঙ্গে থাকুন দেখছেন রিগাল ফার্নিচার এর বিরতিতে সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি পিরিয়ড ও মানসিক অবসাদ নিয়ে আমার সাথে আছেন গাইনি বিশেষজ্ঞ ও ইমপালস হাসপাতালের কনসালট্যান্ট অধ্যাপক ডক্টর নিয়াজ ডিপার্টমেন্ট ডক্টর নিয়াজ ডিপার্টমেন্ট আমি একটু পিরিয়ডের নরমাল সাইকেলটা জানতে চাই যে কতদিন পর্যন্ত হয় কি পরিমাণ হয় আচ্ছা নরমাল যেটা হয়ে থাকে যেটা স্টার্টিং তো আমরা বলেছি স্টার্টিংটা আর এটা সাধারণত দু থেকে সাত দিন পর্যন্ত হতে পারে এবং সাধারণত প্রতি মাসে একবার করে হয় যেটা টোয়েন্টি এইট ডেজ পরপর হয় কিন্তু একুশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি হয় সেটাকে আমরা নর্মাল সাইকেল ধরবো কিন্তু সেটা যদি একুশ দিনের আগে হয়ে যায় বা থার্টি ফাইভ ডেজের পরে হয় তখন কিন্তু সেটাকে অনিয়মিত মাসিকের মধ্যে পড়বে আর যেটা বলেছে দু থেকে সাত দিন হতে পারে আর অ্যামাউন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে কতটুকু হলো সাধারণত দেখা যায় যে হয়তো মানে ওই প্রথম দু তিন দিন হয়তো দিনের মধ্যে আমরা এটা এটা আমরা দেখি যে কয়েকবার প্যাট চেঞ্জ করছে সাধারণত আমাদের অ্যামাউন্ট অনুযায়ী বলা যায় থার্টি থেকে এইটটি এম এল নর্মাল কিন্তু দু তিনবার প্যাট চেঞ্জ করে নর্মাল কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো সারা দিন প্যাট চেঞ্জ করছে হ্যাঁ সাতবার আটবার প্যাট চেঞ্জ করতে হচ্ছে হয়তো ক্লটের মতো যাচ্ছে মানে অ্যামাউন্ট অনেক বেশি যাচ্ছে বা হয়তো সাত দিন মানে পার হয়ে হয়তো আট দিন দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিন বা অনুরোধ মাসিক হচ্ছে তো এগুলো কিন্তু অ্যাবনর্মাল এগুলোর পিছনে কারণ আছে কারণ কিন্তু আমি ফাইন্ড আউট করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা কেন অতিরিক্ত ব্লিডিংটা কেন হয় আচ্ছা অতিরিক্ত ব্লিডিংয়ের কারণ যেটা আমরা মেডিকেল টাইমে ম্যানোরিজে বলে থাকি প্রোগ্রেসিভ ম্যানোরিজে এটার জন্য একটা হতে পারে যে ডিসফাংশন হরমোনাল কারণের জন্য হতে পারে আর একটা হতে পারে জরায়তে যদি কোনো ধরনের প্যাথোলজি থাকে যেমন তার ইম্পর্টেন্ট একটা কারণ হচ্ছে জরায়তে যদি টিউমার থাকে যেটা আমরা ফাইব্রেট বলে থাকি বা মায়মা বলে থাকে এটার জন্য কিন্তু অতিরিক্ত ব্লিডিং হতে পারে চাকা চাকা ব্লিডিং হতে পারে আর একটা হতে পারে যে হয়তো জরায়তে কোনো হরমোনাল যেমন এন্ডোম্যাট্রোসিস অ্যাডেনোমাইসিস বা জরাত ইনফেকশন এই কারণগুলোতে হতে পারে অনেক বেশি ব্লিডিং হতে পারে তো সবসময় কিন্তু আমাদের কাছে কেউ আসলে আমরা ইনকোয়ারি করি যে আসলে কি তার বেশি ব্লিডিং হচ্ছে কিনা দিনে কয়েকবার প্যাট চেঞ্জ করছে ক্লট যাচ্ছে কিনা এটার সাথে পেইন আছে কিনা তো এই সমস্ত হিস্ট্রি নিয়ে কিছু এক্সামিনেশন করে নেসেসারি কিছু ইনভেস্টিগেশন করে আমরা ফাইন্ড আউট করি যে তার অতিরিক্ত ব্লিডিংয়ের বা অ্যাবনর্মাল ব্লিডিংয়ের কারণটা কি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আছে যে এই এলোমেলো ব্লিডিংয়ের যে জরতে জ্বরের মুখে যদি বা জরতে যদি কোনো ক্যান্সার যদি কিছু থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু মাসিক টেলোবেলো হতে পারে দু মাসিকের মাঝে ব্লিডিং অথবা হয়তো হাজব্যান্ডের সাথে মিট করার পর ব্লিডিং হচ্ছে বা আবার হয়তো পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ব্লিডিং হতে পারে তো এই নর্মালি যে কিছুটা যখনই অ্যাবনর্মাল হলে তখন আমাকে দেখতে হবে যে এর পিছনে কি কারণ আছে কারণ ইনভেস্টিগেশন করে তখন ট্রিটমেন্ট করতে হবে আপনি ক্লটের কথা বলছিলেন ক্লটটা কেন হয় মানে জমাট বাধা ক্লটটা ওই যেটা বলেছিলাম জরায়তে হয়তো কোনো টিউমার হয়েছে তো যেই এন্ডোমেট্রিয়ার যেই লেয়ার থেকে ব্লিডিংটা হচ্ছে সার্ফেস এরিয়াটা বেড়ে যাচ্ছে তো এর জন্য টিউমারের কারণে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ব্লিডিংটা এত বেশি হচ্ছে যে সেটা মানে লিকুইফাই করতে পারছে না আমাদের যে ইউটাসের যে ম্যাকারিজম আছে লিকুইফেকশানে তো এটা করতে পারছে না তো আলটিমেটলি বড় বড় চাকার মতো বের হচ্ছে এবং টাইমটাও কিন্তু সাত দিন ক্রস করে অনেকদিন বেশি যাচ্ছে আচ্ছা অনেক দিন পর দুই তিন মাস পর পিরিয়ড হয়ে মাত্র দুদিন বা একদিন থাকছে সেটাও নিশ্চয়ই সেটাও অ্যাবনর্মাল অনিয়মিত মাসের মধ্যে পড়ছে আচ্ছা সেটা মানে সেটার কারণটা কি সেটার কারণে যে ইম্পর্টেন্ট একটা কারণ বলেছিলাম যে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স আচ্ছা এটার যে ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে পিসিও যেটা পিসিও কারণে কিন্তু অনেক বেশি দিন পর পর মাসিকটা হচ্ছে পিসিওর জন্য অনেক ধরনের সমস্যা অনেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে ইনফার্টিলিটি হচ্ছে আর তার উল্টোটা হচ্ছে অনেক বেশি ব্লিডিং সেটার ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যেটা ফাইব্রেট বলেছি পিআইডি বলেছি ইনফেকশন বলেছি এবং সবচেয়
ওরা একটু শাই ফিল করে বা সবার সাথে শেয়ার করছে না মায়েরাও শেয়ার করছে না তো ওরা এত বেশি ব্লিডিং হতে হতে এমন সময় আসে যে ওরা খুব বেশি অত্যন্ত এনিমিয়া নিয়ে আসছে হয়তো হিমোগ্লোবিন ফাইভ সিক্স নিয়ে আসছে হ্যাঁ একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং তখন কিন্তু তাকে হসপিটালাইজ করে আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তো আমার উপদেশ সেটাই থাকবে যে ইয়াং বাচ্চা মেয়েদের যদি অনেক বেশি ব্লিডিং হয় মায়েরা কিন্তু সেটা লুকিয়ে রাখার কিছু নেই এটা ইমিডিয়েটলি এটা ডক্টর স্বর্ণপূর্ণ হয়ে যথাযথ চিকিৎসা নিতে হবে দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আমার নাম মোহাম্মদ জাকির হোসেন দিনাজপুর জি জাকির হোসেন আমার স্ত্রীর পাসপোর্টের তরফে ব্যাপার করতো এবং মাঝে পথে বেলাবেন সময় তিন সারা বেলাবেন সময় সারা ওর বয়স সাতাল বছর জ্বরের মুখে যদি কোনো ক্যান্সার যদি কিছু থাকে বা জ্বরের মুখে অনেক সময় মাংস বেশি হয় যেটা আমরা পলি বলে থাকি হ্যাঁ তো ওনাকে অবশ্যই জ্বরের ক্যান্সার স্ক্রিনিং আমাদের আছে বা কল্পস্কোপি বায়োপসি তার মানে ইমিডিয়েটলি ওনার মানে ওখানে যে প্র্যাকটিসটা করে নিয়ে দেখতে হবে যে জ্বরের মুখে কোনো ক্যান্সারের পসিবিলিটি আছে কিনা আর না অনেক সময় পলিপও থাকে সেটা আমরা ডক্টর কাছে গেলে আমরা একটু এক্সামিন করে আমরা দেখি যে জ্বরের মুখে কোনো পলিপ আছে কিনা তো এই দুটো জিনিস অবশ্যই ওনাকে দেখতে হবে মানে জাকির হোসেন আপনার উচিত আপনার স্ত্রীকে নিয়েও মানে খুব দ্রুত ডাক্তারের স্বর্ণাপন্ন হওয়া আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আপনার কি পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা কতদিন আগে পিরিয়ড বন্ধ হয়েছে যেটা বলছিলাম যে হট ফ্লাশ হঠাৎ করে মাথায় গরম হয়ে যাওয়া তারপর শরীরে জ্বালা পড়া হওয়া তারপর হচ্ছে বুকে প্যালপিটিশন মানে অ্যাংজাইটি টেনশন সবকিছু যেটা আমাদের পোস্ট ম্যানোপোজাল এই যে যেটা হয়ে থাকে তো উনি সেই সমস্যায় ভুগছেন তো ওনার আরও কিছু সমস্যা হতে পারে ব্যাক পেন হতে পারে হয়তো ইউরিনারি কোনো প্রবলেম হতে বারবার করে পেশাব হচ্ছে পেশাব ধরে রাখতে পারছে না অনেক সময় জ্বরেও নিচে নেমে আসে তো এই সমস্যাগুলো হতে পারে তা আমি যেটা ওনাকে এসিওর করছি যে এটা কিন্তু আমাদের অনেক মায়েদেরই হতে পারে হ্যাঁ যাতে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তো এটা তার কোনো অসুখ নেই এটা নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন তো তাকে বুঝতে হবে যে এটা স্বাভাবিক কিন্তু তার এটার জন্য কিছু যদি হেল্প প্রয়োজন হয় তাকে ধারাবাহিকতা কোন অসুখ বলতে কিছু নেই কিন্তু তারপরেও মান্থলি মানে ইয়ারলি যেটা চেক আপ করতে হয় সেটা করে নিতে হবে আর টেনশন ফ্রি থাকতে হবে হেলদি লাইফ স্টাইল খাওয়া দাওয়া ওয়েট এগুলোকে সবকিছু আয়োজনে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা